大家中午当然今天关注到最新的消息，就是呃，本来联合国安理会有一项停火的法案，结果被美国一票给否决掉了，所以停火不了。但是现在呢，对于以色列军公开，呃，有个医院哦，昨天被炸了，五百人以上的伤亡。实在太惨了，这个状况呢，让其他的周边国家的舆论意见立刻产生了反转。那以色列强调，不是我们干的，他还特别公布了一个窃听的录音、空拍的画面，证明医院是对方，就是巴勒斯坦军啊这边的相关的伊斯兰圣战组织。发射十枚火箭所造成的，其中一枚提前坠落，才会击中医院旁边的停车场，造成了这个状况。强调他们没有对这个地区发动空袭。拜登当然也是同意以色列的看法，站在他立场说，他相信啊，武装分子才是这一次袭击加沙医院的凶手，哈马斯只会带来苦难。但以色列播放一段据称是窃听两名哈马斯官员的对话里面讲的，就是说爆炸啊是伊斯兰圣战组织从医院附近发射的火箭。遗落掉落下来所造成的。不过呢，这个伊斯兰圣战的相关的被指责的对象都说，这个是谎言，这是编造出来的屠杀行动。像比方说，以色列官方账号还贴出这段影片哦。这个影片是什么呢？说显示爆炸影片发生的时间跟过程来证明不是他们干的。但最后，哎，被抓包影片的时间不对啊，是在医院遇袭之后才拍的，表示影片的时间点根本有造假的嫌疑，所以随后就被烧。删除了。现在官方账号网站上已经找不到了这段影片。那以色列说没有轰炸加沙医院。外媒提问的时候，直接非常尖锐的就问以色列的官员说：“我们为什么要相信你？”新闻记者说：“以色列的国防军的信用有问题呀、啊。”例如，以以色列曾经呢、哦、把记者的死哦被炸死这个消息怪罪巴勒斯坦的民兵，事后才承认根本消息不实，所以对以色列充满了不信任。那么以色列军方发言人也说，以色列之前呢、啊、太快下定论记者上升这件事情，但表示这一次加沙医院真的不是我们呐、啊，我们有查证检验，确保掌握情报为真。但这个事情是太严重了，让拜登到以色列出访的时候，都因为这件事情没有办法跟周边的国家来进行会谈。那以巴冲突，埃及现在已经答应二十卡车的这个车辆物资，可以透过人道走廊开放一个拉法口岸来进入加沙地区。但是以色列还是同还是只同意物资了哦，不同意有人员的各种进出嘛，或者是物资把往外太多的这个送进去里面，他们也是没有办法接受的，要让。受困的这个地区完全弹尽援绝的概念了，但埃及总统塞西说，只是允许二十多辆的物资卡车进入，缓解人道危机而已。但是至于拜登要求纳坦雅胡说要南部加沙平民需要的食物、水跟药品呢、啊，不阻挠。人道救援，但是人质如果没有释放的话，还是不会允许来自于本国的领土人道援助物资进入加沙。继续的埃及拉法关卡连续两次遭到轰炸了，号称人道走廊，从这里经过的人啊物资啊，还是有至少二十名的巴勒斯坦人丧命当中。这种轰炸、啊、也是看起来没完没了的。那么呼吁中东停火的各种呼声，包括了第二条战线会不会开打呢？现在在联合国。管理会的这个停火法案被喊停了，但是以色列开工黎巴嫩真主党这个目标有可能吗？因为以色列声称哦正在攻击黎巴嫩真主党目标。以色列十九号凌晨已经空袭了黎巴嫩黎巴嫩的南部两个村庄。那同时，哈马斯在黎巴嫩的高层也告诉媒体说，这支武装部队啊。正和真主党密切协调，要对抗以色列的下一步。呃，因为加沙医院被轰炸这个事件影响非常的大，伊朗的外长甚至发文警告，时间到了。是这个人是伊朗的外长，他所发布的消息，犹太复国主义政权哦，对医院超过千名无辜民众所犯下的屠杀罪行。现在是全球人类要团结起来对抗伊斯兰国杀戮机器，更。可憎比伊斯兰国杀戮机器更可憎的伪政权的时候，其实大家都互相是一个借口啦。哦。他们准备伊斯兰组织要对以色列，对于呃石油禁运啊、驱逐以色列大使啊等等的，这就是长期以来的仇恨。现在只是越来越演越烈而已。而德国总理肖兹也说，德国寻求避免中东战火爆发，警告黎巴嫩不要再介入，不要扩扩张这样子的战争。联合国秘书长也说，希望不能。呃，以以色列被突袭，就来作为巴勒斯坦的人的集体惩罚，这样是不对的。呼吁立刻停火。
，但显然联合国在这次没有办法扮演停战停火的角色。亮哥，这个推特上事实上支持巴勒斯坦的人越来越多了啊，那事实上也有一些军事专家出示了一些物证啊，因为以色列情报单位公布的那个录音带啊，我随便找两个阿拉伯人在那边对话。你怎么知道那个是不是哈马斯的官员？所以那个没有什么信，没有什么证据力了。嗯、事实上，拜登因为他支持以色列，他没有办法，他只好说：“我相信以色列情报单位提供的说明。”啊，这个事实上是一个微弱的支持了啊。事实上，现在已经有军事专家在推特上面了、啊。事实上，有一位叫 Mario Nova， 这是美国人啊。他说，他们的判断，这个大概是三百到六百磅的炸弹。而且应该是 J D A M 啊 ，J D A M 就是精准制导的飞弹。那他们不认为那个伊斯兰的圣教圣战士有这种能力了啊，就是它的爆炸威力。那他们还推论出使用的四种可能的导弹啊 ，M K 8 2 M K 8 3通用炸弹，或者是 G B U 3 9小直径炸弹，或者 G B U 1 2的宝石路的激光制导炸弹。或者是 A G M 六五小牛导弹，这四种炸弹都是美国跟盟友在用的，啊，所以然后还有另外一个讯息是啊，当天刚事情刚发生的时候，有一位当纳坦雅胡数字媒体办公室的前任官员，他立刻贴出一张 Twitter 啊、嗯，那个人叫做哈兰亚纳夫塔里啊，因为他太高兴了。他说：“我们终于打到了。”他原文是这样写的、啊：“以色列空军终于打到了哈马斯的一个恐怖分子的基地，在一个加沙医院里面，所以他们是认为这个医院里面有哈马斯的小组，没错。而且他从这个医院发射火箭弹，所以他们的本意是要去打这个哈马斯小组啊。可是他们可能没有想到，就是躲在医院的有这么多难民。”而且大部分都是儿童。哎，到底有没有哈马斯没有看到啊？可能真的有，因为我跟你讲啊，历史上这种医院误炸非常多了。是啊，二零一五年美国也去炸阿富汗的一个医院，那结果无无国界的医师出来抗议，说他们叫做标定了，把坐标提供给美军啊，说这里面我们在里面上班啊，你不可以打、啊。结果美国照打，因为他说里面有塔利班。他哪在乎什么人不人？结果真的是有塔利班，所以我认为。双边讲的都是真的啦，就是以色列认为那个医院里面有哈马斯小组，而且他们从医院发射火箭弹，这应该也是真的。那、啊、可是他去打，他没有想到一炸就塌了啦，就那个医院就是撑不住。那塌了之后，因为你进去躲的很多都是小孩啊，所以很多人都被压死啊，那更不要说病人、啊、病患哦，更不要说病人。阿富汗那件事是有证据的、啊，因为发生在。一九一二零一五年的十月三号，那个医院被炸，然后十月七号，奥巴马出来道歉，他说我们不应该做这件事，可是也不构成战争罪，因为他不是故意，他是要打塔利班，那结果没想到把医院给打垮了，所以，所以我跟你讲啊，这种事情，所以我说，国战争就是很残忍啊。事实上，你说俄罗斯打乌克兰有没有这种事件？也有啊。因为乌军也是躲在医院里面啊，躲在学校里面啊，就是居民混在一起，你就会这样嘛。所以按照民进党的设想啊，我们不是要纵深防御吗？一层一层抗拒啊，利用所有的建物来当做那个隐蔽嘛。你最后会不会发生这种事？百分之百会发生，因为他可能躲在一个建物里，而且通常就是一个大建物。这个医院就是加沙城市最大的医院。所以里面哈马斯躲在里面，这个是完全可以理解的啦，啊、嗯，所以可是就是发生这个悲剧。但现在以色列就否认嘛，不是他们干。不，他一定要，他一定要否认,<笑>否认到底。我跟你讲这种事情呢、啊，他一定要否认。可是到最后，很多证据就是会出来。而且，如果如果火箭弹有这种破坏力啊，我请问你啊，哈马斯打了五千枚火箭弹到以色列、啊嗯，可是你有没有发现，以色列大部分的死亡的人？都是被渗透进来的哈马斯用枪打死的,死的，为什么不是被火箭弹打死的？因为火箭弹的炮花破坏力很有限嘛，所以火箭弹怎么可能摧毁一个医院？我跟你讲，事实上有一个军事专家就说，要连续五十次打到同一个位置
，如果是不简单，才可能产生这个破坏效果。嗯、那这根本根本是不可能的事嘛，啊，所以就是金制制导了导弹嘛，就是 JDM。那 JDM 在美国有非常多的类型，那当然不是美国打了啦，是以色列打的。所以我是觉得这个推论是对的啦，可是，可是现在当然不可能有真相嘛。我们只是就炸弹的爆炸的声音、威力，那还有他的前官员的推特第一时间的留言，然后他隔了一个小时之后就立刻删掉，就被人家截图啊。这实在是尴尬了，但的确非但不长眼呐、啊，哪分得出来是不是哈马斯或平民老百姓或是病患？哎、欸，我特别要说一下哈，现在这第那边写第二条战线。即将开打，以色列说要攻打黎巴嫩的真主党。现在我我我形容一个状况，大家去想一下，现在以色列情形怎么样？他类似一个就是一个拿着一个一个刀子的一个这个这个很强壮一个男一个男，但还有瓦斯桶吧？但是不是一个一一就像类<笑>类似这个样子？那这时候同时哈、哦，有两三只的狼要扑向他，嗯，那他就有一只刀子，这边一只狼，然后那边一只狼也对着他。然后再低吼，然后他一刀挥下去，把这些狼砍受伤了。就这只狼就咬了他一口，就但是两三只狼同时围着他。我问你，他这时候这只刀子要咬要要砍哪一只？他只能跟这三只狼对峙在那边。他如果说是要打赢的话，就一个方法就是一刀下去，这只狼马上死掉。然后他回过头来再砍第二只狼。可是问题是说，现在珍珠党类似是面对他的第三第二只狼在面对着他，正在低吼。然后第三只狼是伊朗。那边伊伊朗有超高音速导弹哦，可以打到他以色列没有问题哦。所以那他哈马斯这边，他敢不敢说这这刀子去打？这刀打下去，如果说在他打完以后，然后真主长那边他刀子还没有抽回来以前就扑上来的话，那他可能就会面临很危险的一个情形。第二个，我觉得更糟糕的，万一你这只刀子砍下去，然后那个这只刀子就像什么？就是他现在已经完成集结了三十六万的预备役。这个刀子一砍下去，万一被这只狼把你刀子咬住，你抽不回来的话，那时候你怎么办？后面两只狼你怎么去应付？你就没有武器了。所以我觉得，其实以色列哈，他虽然说在以以牙战争之中五次的以牙战争都获胜，对不对？但是并不表示说你都可以一直获胜。火力强大比那个拿刀子的人强很多、啊。我好，大家要注意到一件事情，就是说你可能在可以让你在战争九十九次，可是你只要战败一次，你就灭国。嗯。现在现在以色列是面临这个，所以说就以色列来讲，我们在以色列视角来讲，他为什么这次会这么愤怒，这么这么凶残，对不对？因为对他来讲，这是生存之战，他必须要一定要打赢。他如果说不打赢的话，就军事角度来讲，如果不打赢的话，对他来讲，他面临的是灭国的危险。万一他这次来讲的话，哈马斯对他也发起攻击，他万一这三十六万的军队进去里面，然后万一抽身不出来，之后真主长贸然对他继续攻击，所以我们现在看到你你讲这个以色列。这个攻击尼巴伦真主长，他是摆了几门炮在那个地方，或者在直战斗直升机啊，威胁到真主长，你这时候不要动，你不要过来。然后他威胁到，那真主长那是那只狼对着他正在低吼，两边正在对峙，可是谁也不敢，谁也不愿意先动手。那现在就看是以色列那把刀子挥下去，会不会被哈马斯那只狼把你刀子衔住，让你刀子抽不开身的时候，这时候可能后续来讲的话。其他几个，因为他现在面临的不是这些国家，嗯、面临的是一些这个组织，你知道，嗯、这个不管是真主党或者是伊朗，伊朗是国家了，但是真主党只是一个组织，他会什么个打法你不知道，所以我觉得以色列现在哈，其实拜登为什么很紧张，就是这时候平常讲，就以色列讲是面临生死存亡的关键。拜登又紧张，可是在美国联合国安理会上却投了一票否决，让这个战火继续下去、嗯。那是要继续让以色列报复下去吗？呃，我先解释一下那个联合国的安理会的否决权，其实它是有很重要的历史的因素了。因为当时在联合国成立的时候，其实很多中小型国家对于这个否决的特权很有意见。呃，中美英法、中美英苏哦，那时候中是当然是中华民国，那再加上法国五国，那讨论很久，但是。是有这个二战时候，这个五个大的国家是带领的决定了，所以这个特权是维持下来。那从历史上来看，其实国际圈有点像什么一夫当关，万夫莫敌。就是安理会里面投票的这个门槛是十五分之九，就要九票通过。但是是实质议题的话，只要中美英法俄，任何国在中线当然是北京投下反对票，就是灰飞烟灭。那通常五常会为了自己的所定义的国家利益去维护一些。呃，特定的议题其实不只是美国，英法在苏伊士运河危机的时候也
多次使用否决权。那俄罗斯很明显了、啊，在针对叙利亚，在针对从去年到现在的乌克兰，也是，只要安理会要说要这个制裁，或是去谴责俄这个俄罗斯的侵略，自己就否决掉。所以联合国所有的讨论跟俄乌战争相关，早就已经转移到大会里面去。所以我觉得大家可以理解，因为美国大概不是唯一在使用否决权的国家。那这次美国还是搬出一些理由，比如说在决议案的草案里面，并没有包括这个自卫的权利。那美国一直要的东西是包括像是要谴责哈马斯，先再谈其他，但是缺了一个。不管如何，呃，美国就用这样的方法去做。那还有一点我觉得很重要，就是下一阶段的这个观察，当然就是因为刚才将军已经提到说。呃，以色列国防军到现在迟迟没有进入加沙，因为战争到现在十一天，它有很多的因素。但一方面是怕有点被牵制啊，包括伊朗，也包括像黎巴嫩珍珠党，所以这也是为什么拜登会派两个航舰的打击群到这么狭小的地带里面，其实就是做一个武力的展示，还有警告伊朗你不要轻举妄动。那现在会不会进去呢？我觉得现在变数看起来比较大。但从过去，从呃二零零八、零九到现在，历史上有几次的这以色列跟哈马斯的冲突，呃，大部分是空袭为主。但是二零零五年呢，最惨烈的一次，其实是以色列三位呃年轻人被绑，然后被杀害。当时以色列最后还是进入，空袭很久进入，而且打了五十，总共的军事行动历时五十天。那这一次以色列伤亡这么惨重，而且不分军民，所以内部的压力非常的大。所以照道理说，他会进去，而且会完成他的目标，有限的，就是把哈马斯尽量的力量能够铲除，然后应该会撤出。那目前还是有待观察。嗯，以巴冲突呢，拜登他取消一个临时的行程，特别飞到以色列去，被形容按以生命来挺以色列嘛？因为《纽约时报》的报道分析是说，拜登正在访以色列的时候，普京去访问了中国，双方的阵营似乎就在一个对抗趋势很鲜明的情况之下，在国际舞台上展现啊。拜登在中东战火的时候访以色列，普京见习近平。这个国际剧烈的政局变化当中呢，是闪电访问以色列特拉维夫七点五小时，大家在看差别。亮哥有一个很有意思的分析，就一个叫做数值，一个叫底值，什么意思？就是你看看乌克兰，他过去去访问的时候是秘而不宣，一直到离开了哦，或者是事后才来发照片啊、新闻稿。但是这一次不一样，这次去以色列是事前就已经通知大家说他要离开原本既定的行程，取消了，要到以色列去，是代表他对于。他的相挺，所以这个卖被形容是迈出了罕见的一步啊、呃！甚至接下来还有一个很少有的动作，即将在椭圆形办公室要发表有关以色列的讲话。从以色列去访问回来了之后，要讲什么呢？外界有很多的预测，但是它一定会很重要。为什么？因为从二零零三年小布希在椭圆办公室宣布到入侵伊克伊拉克，二零一五年奥巴马在这里。一样的地方谈到了伊斯兰枪击事件的宣布跟做法，那么这一次又要发表什么谈话呢？是预示着更重大的危机，还是美方有重大的决定吗？那当然，拜登到以色列去的时候。见了这个急救人员，他特别用想要以同理心啦，哦，来形容，因为他说，呃，他感同身受这些家人丧失的痛苦，他的第一任妻子跟女儿也因为车祸身亡啊。但是当然，大家听在当地的民众心里，可能是感受不太一样的。这个出车祸身亡、临时的意外，跟战争现在各种的扩大、跟伤害、跟仇恨能比吗？但是欧洲、美国都一样升温了对于伊斯兰相关的国家或这个族裔的仇视跟疑虑猜忌。例如呢，拜登呼吁以色列不要重蹈美国错误，称哈马斯突袭像是十五个九幺幺攻击一样。他说，正义要伸张，但是要提醒，感到愤怒的时候不要被怒火吞噬了。那当然，九一一事件之后，美国被激怒，他们也寻求正义。但是也犯下了错误，他是他所承认的哦。现在的确在这个仇恨不断的螺旋升高的情况之下，在美国有伊利诺州有一位六岁的穆斯林小男童，居然就被刺死了。那宾州支持呃巴勒斯坦人的集会民众被人用枪
，去指责、辱骂犹太会堂被恶意破坏，这些很多的暴力跟冲突事件都显示着双方主义的人种正在冲突扩大当中。那拜登对于这些事情的回应都是说：“哎呀，又震惊又反感。”但是呢，这个气氛已经是不断的在扩散当中。包括肖兹也说，德国的柏林犹太会堂传出遭到投掷两枚汽油炸弹。反犹太的情绪也在升高啊，在国内打击反犹太主义有办法做到吗？那么各种主义之间的冲突的确越来越高，包括法国也一样啊。上礼拜跟大家聊的时候，我朋友就在当地罗浮宫，哎，被宣布赶快撤出关门，因为疑似有炸弹。果然，后来的确有这个疑似爆裂物，然后甚至几次的恐吓冲突，北部也有杀害教师的男子哦，宣称效忠极端组组织的伊斯兰国等等。所以马克龙也公开宣称了哦，这种伊斯兰主义的恐怖主义卷土重来，这对他们来讲都是很决定发动最恶劣的行为，是一定要加以控制跟对抗的。但是的确，这样情况越来越危险的时候，在民间蠢蠢欲动的发生，却有明显双标的这种武器上面资源的差异吗？包括帮助伊朗制造飞弹无人机，美国说要制裁中国跟香港公司，甚至个人，因为他们支援了伊朗做这些相关的武器的计划。但是呢，美国却财政部也是说要有效阻止恐怖主义啊，融资方面也继续不停地给予相关的武器或军援的这个资源来加以援助啊。所以你可以，我们不行。那到底哪一种才是造成可以？呃，不要这么仇恨，不要这样的战争跟冲突，而是有和平的可能性呢？亮哥，我觉得美国也是骑虎难下啦。就是美国当然第一时间，包括民主共和两党都支持以色列啊，都毫无保留，相信以色列所宣布的一切东西啊。那共和党有十九个州长去函给拜登，说他支持的不够，你知道啊？所以你去想一想嘛。所以他为什么要去以色列？我认为啊，我们表面上看到的是他对外发言支持以色列的部分。我相信他跟内塔尼亚胡见面的时候，一定有跟他讲说：“你一定要告诉我，你什么时候要撤？”约束，不是约束啦，他也约束不了啦。你你的部队又不用进去，你怎么约束？这个战场你不在啊？点在哪里啦？就是你什么时候要离开啦？简单讲啊，嗯，这个谈判上。我认为他应该是斩钉截铁的跟他要日期啊！如果你要的是一种绝对的谈判，你就是要告诉我你什么时候要离开啊！那不然不然不然叫以色列自己去解释啊，说我战争未了啊，我走不开啊！那这样你美国怎么当老大、啊？而且未来的平民死伤只会越来越多啦，因为过去的经验就是这样，以色列通常他的死伤大概都只有巴勒斯坦的十分之一啊。甚至更低，所以你就知道巴勒斯坦要死多少人了、啊。比如说这次以色列死了 1,300 人，那根据从2007到现在的定律， 0倍以上了。已经在发生当中。是啊，就是这样嘛，就是就是这样嘛。所以你可以想象你所激发的国际穆斯林的愤怒嘛，包括阿拉伯周边国家，有些人一定就蠢蠢欲动嘛。比如说黎巴嫩真主党就第一个受不了。黎巴嫩真主党虽然打不过以色列，可是他的设备是正规军的设备，他可不是哈马斯啊，他是完全正规军的设备，他的火箭弹有十四万枚、哦，然后他还有坦克，还有无人机、哦、他可能还有精致的导弹、哦、那你就不知道他要打哪里了，因为他不是一个国家。那还有呢，叙利亚、伊拉克的圣城旅，那大概有五千人。就是都是伊朗支持的民兵啊，还有也门胡塞武装，哎，塔利班也说他要来哎，你如果再继续打下去啊，我跟你讲啊，你不知道阿拉伯这里面会产生什么样的化学变化，到时候就是有钱出钱，有力出力了，就是有兵力的你们就去打，那我后面买单呢、啊，啊，那还会有人给你买武器啊，比如说土耳其。哎，土耳其在世界军力排名是第十一啊，他也是穆斯林啊。那土耳其可以做很多无人机啊，那搞不好有人出钱去买啊，那提供他们用啊。所以我跟你讲，美国当然他在设想有两个情况，第一个就是外溢到阿拉伯世界嘛，或者说广义的穆斯林世界啊，那有钱出钱，有利出力就开始了啊。那第二个就是
国际恐怖主义啊，因为他就开始愤怒啊，连医院都把人家炸掉。那你在欧洲、美国，你的军方都没有表态，政府也不表态，那巴勒斯坦人是怎样？是该死是不是？那到时候就会开始出现一些，也是攻击欧美平民的事件，这样已经发生了嘛。所以，所以美国，我跟你讲，他是很不希望冲突扩大。那、啊、可是呢，因为现在在选举啊，他不敢反对以色列啊。现在就是卡到了嘛。那共和党比你还凶啊！共和党那个川普说，只要我执政啊，那未来只要有稍微跟哈马斯站在一起的人，我永远不准他们入境。那连这种话都喊出来了。所以，所以我认为拜登。是，确实是有选举上的压力了。可是你面对的就是另外一个战争失控的风险，他现在就有点卡住了。对，但大家最担心的就是战争会不会失控，会不会再扩散？第二、第三战线有没有可能发生？休息一下，马上回来。以色列正在以最大的火力持续对巴勒斯坦地区进行报复。拜拜登给他们呼吁啊，说不要重蹈美国的覆辙，这是个错误。嗯，真的可以有办法吗，将军？哎，我想哈，拜登讲了那么多话，其实他讲这些话，我是个人深表认同，而且觉得他有提有从历史上学到一些教训。其实我们《孙子兵法》里面有讲一句话：“主不可怒而兴师，将不可运而自战。”你不可以因为个人的生气，现在很明显就是。纳坦尼亚我干嘛？因为遭受到这种恐怖攻击，包括这个全世界各个不管穆斯林或者是犹太人来讲，都是在这种愤怒的状况之下。如果这时候大家不赶快理智冷静下来的话，后续来讲造成的收获会更大。所以拜登讲这句话，我觉得非常认同。正义是必须伸张的，这是大家都可以同意的。但是他要提醒，当你感到愤怒时，不要被怒火吞噬。就是不是印证了我刚刚讲的我们孙子兵法？这个老祖宗在好几千年以前就已经提出这种告诫：开战容易，停战难了。开战以前就要你就要有开战执照，这个中战的时候你要有中战执照。我打到什么样状况之下，我要结束一场战争，这个是最重要。那我刚刚回到我刚刚讲的，这个美国来讲，他犯了什么错误呢？这个拜登自己承认，他九幺幺之后他犯了错误，就是发起两次战争，一次是第二次的波湾战争，入侵伊拉克，也是打了很多年，最后虽然说。活捉了海山啊，不，把海山呃吊死了嘛，哈、哦，他总统海山被吊死，但是也造成这个伊呃伊拉克到现在为止还是在一种混乱的状态之下。那更惨的是，他去入侵阿富汗，打了二十年，花了八兆美金，就最后也是仓皇撤离、呃，对，仓皇撤离，然后丢下那些塔利班在那边，就是有一些人民在那个地方，其实生活都在贫穷线以下。所以我觉得拜登讲这句话，我是非常认同的。那如果说这个时候，这个以色列纳坦尼亚胡在这种愤怒的状态之下，挥军进入加沙走廊的话，会面临一个很严重的后果。就这场战争不是传统战争，也不是我们讲的这种，它是一种什么非传统，也是也是一种非典型的战争，根本不对等哈、啊。不是，不只是不对称，也不是不对称，就根本就是非传统的战争。我现在讲啊，以色列你虽然说有再大的武力，你进去之后，如果说你进入加沙走廊，你所有的优势，军队优势完全没有。他现在又是什么空军嘛，对不对？然后地面的这个火炮、战车嘛，这些这些武器。可是你一旦进入城镇以后，你的战车根本发挥不了战力。我讲为什么呢？因为以色列的战车哈，它跟别的国家战车不一样，它六十吨到很大，而且除了说是战车以外，它还有炮、迫击炮在在战车上，它是为了沙漠作战来使用的。那你进入城镇，这种战车根本发挥不了战力。那尤其我不要讲城镇战了，我在讲坑道。你进到坑道里面以后，你所有科技的武器，你不管只管通行，你完全完全就等于是归零，完全就是回到实际时代，在面对面的作战。那这种状况之下，就是狭路相逢勇者胜嘛，那就是这个恨的怕愣的，愣的怕不要命的。那谁最不要命？现在是哈马斯最不要命。你在地道里面那种坑道里面。其实你就不管是电子仪器啊，或什么东西，无线电啊，你根本就交不通。在这种状况下，我觉得你会冒很大的损失风险。再加上什么？再加上我刚刚讲的，珍珠党在后面虎视眈眈。你一旦这三十六万部队投进去之后，你会不会要担心后面的伊朗啊，或者这些珍珠党对你的发起的攻击？后线失火。对，所以说拜登一提醒这句话，我认为是对纳坦尼亚胡最大一个提示，就是你不要被怒火
吞噬了，犯了我们美国在九幺幺以后那种因为愤怒而去攻击阿富汗、去入侵伊拉克所造成的错误，适可而止。休息一下，马上回来。以色列的报复行动到底目标是什么？说要歼灭哈马斯，要让每一个攻击他们的人都死去。但是这个终点在在到底在哪里呢？我觉得他应该是设定一个有限的政治跟军事的目标啊，就是要尽可能去消灭哈马斯，或是压制哈马斯的力量。但这目标其实不容易实现。那我们也看到拜登的讲法，拜登讲法是在前几天有讲，他说如果他支持以色列所有的作为，包括自卫权，但是尝试要去占领加沙走廊。其实他认为是不智的。我认为这种讲法，即以色列心知肚明。但是目前就是说，每个国家都有内部政治的考量。当你受到这么惨痛的一个攻击的时候，民众是非常的怎么讲，凝聚的，非常愤慨的啊、呃，必须得去促使内塔尼亚胡政府去完成他的一个政治的目标跟军事上的目标啊、呃。但是目标其实不容易实现，因为你要说要把哈马斯力量铲除，你光靠空袭没有办法。你势必得像过去一样，这个以色列国防军，你还是得进入加沙。比如说，你要破坏他的一个地道，啊，要一个一个去铲除他的所谓的训练场、武器弹药措施、呃，军事的设施等等等等。但是进去之后，你会面临到你的死伤，还有更重要的是，他的政治效应很大很强。嗯观众朋友平安，欢迎收看 TBS 新闻大白话，我是王浅秋。国际以及国内议题的讨论，立刻邀请的是我们的耶鲁政治学博士郭正亮亮哥。大家平安。非裔少将李正杰将军。哎，浅秋好，各位观众大家好。淡大战略所的教授李大中老师。主持人好，大家好。在以巴战事里头，现在的发展其实对于台湾会不会有影响？在一个分析里头哦，是不是有可能以巴战争也冲击到赖清德的选情呢？民调数字最近好几家民调里头都有往下滑的这样趋势。当然，五子家的台湾呃的宝岛，哎，他的民调叫什么名字来着？他的民调里面也显示。呃，整个美丽岛啦，对不起，不是宝岛，美丽岛民调里面也显示，哦，呃，赖清德的民调一直在下滑，是不是因为受到了以巴战争冲击的影响？他认为是的，因为呢，日前爆发了以巴战争，让民众感觉，哎，过前阵子觉得啊，是不是不要让台湾变成下一个乌克兰？哎，就以巴战争来了，是不是以巴战争也让台湾会被烧到，或者我们成为下一个以色列，或者是巴？巴勒斯坦的民众这样的惨况吗？我们看看巴勒斯坦这个四岁小女孩好了，这个画面我们必须要马赛克处理，因为她受了重伤，在空袭之后，全家十四位家人全部都离开，失去了生命，所以就剩下她一个人，父母啊、兄弟姐妹啊、所有的亲戚，通通都死光了。所以媒体报道去访问她的时候，她虽然是存活，但再也开不了口，还是不开口。他心里的创伤跟压力会有多么的大，或者是这个一样必须马赛克处理，是个小男孩，全身绑满了绷带，因为也受了重伤，他却要去跟爸爸安慰，因为爸爸更重，躺在病床上，去跟爸爸受重伤的爸爸安慰说：“没害，没事的，别害怕。”那这些场景带给民众的担心跟害怕是什么呢？谁想要战争啊？战争的惨况就是人间炼狱啊！所以立法院这样的火爆场景出现了。李桂敏质询吴钊燮的时候，他认为他无能。看看这段质询的画面，你用这个没有办法掩饰了，哦，没有办法掩饰你的你无为了。我老百姓这个是人身攻击，我反对。用人身攻击的方式，委员，你的答案实际上面就是这个样子啊。是，你的实际上面，我在问的问题是说，人身攻击，你的事实上就是不能够用人身攻击的方式，用人身攻击的方式,的方式,的方式,的方式，这个是没有办法接受的。我可以道歉，你这是可笑公平之事，我不道歉。看起来哦，现在官员在面对民意质询的时候，是比民意还要大声哦，要民意来道歉。那到底在在外交表现上如何？我们大家可受公平吧哦，但是的确在国际局势上面，东海跟南海的上空都很不平静。美国呢公布了解放军拦机的画面，也就是说在。
空中航行的过程当中，赢两年有一百八十次，面对的是什么呢？五角大家公布的一系列影片，特别要大高高分贝的告诉大家说，美军在南海啊、东海飞行啊，解放军的军机会针对美方进行鲁莽的飞行动作，在高空当中高速的靠近。投掷照明弹等等物体，造成胁迫跟危险的行为。美国国防部的助理部长甚至说，从二零二一年秋天到现在哦，美方碰到一百八十多起类似的军机拦截案件，数目比先前十年加起来都还要多。那么，对于美国的指控呢？中国军机多次在南海骚扰这个美国军机的行为呢？那么，当然他的回应是，美军的舰船跟飞机对中国进行。频繁的抵近侦查，这个数字有多少呢？光二零二零年、二二年，在中国南海就有六百五十七次，所以你有频密的抵近来侦查到附近的空域，那当然它也有比较高的比率，才一百八十次，它算少吗？去做。现场的一些破镜，或者是去冲突，可能有风险发生啊。那这当中是有一些因果关系的。那比如说，不只是美国而已，加拿大也是在钓鱼岛的空域哦，也发生了这样的这个拦截事件。那么，大陆的国防部发言人吴谦回应的是说，加拿大在炒作。这个整个事件，那么避免这样子事情在冲突升级的原因呢？其实只是在咬混淆国际视听而已。他要求加拿大方面要谨言慎行，严控一线的部队行为，立刻停止任何挑衅的行动，切实避免事态进一步升级哦。因为在加拿大也同样发生了一个军机上的冲突，随时距离非常的近。也担心随时会有擦枪走火的可能性哦，而俄罗斯也是如此哦。俄罗斯的轰炸机现在到了日本海去飞行七个小时，好像郊游一样。日方公布了飞行路线，而这两架长城的战略轰炸机呢，飞行的这个路径引起了日本高度的关注，就在地图上这样的位置啊、哦。所以日方公布这个飞行路线的概念，就是要告诉大家说，他们还必须要派出紧急阴影的战机来升空。面对这可能的破镜，那么还有美日韩空军呢？这个二十个月的二十二号就要首次开始联手的演习了哦。那么其中可以携带核武的 B 五十二还在十七号首次降落在南韩境内。那么这样的演习对于附近的可能的呃区域的影响，当然也是紧张的。那么互相在做一些校正、秀肌肉啊。而菲律宾的军方领导人认为，目前呢跟未来呢都不会跟台湾接触。这是来自于外媒的报道，他说。这个是这位是马尼拉的武装部队司令罗密欧说的，中美的地缘政治一直在竞争，造成其他区域也很这个频密的紧张。但台湾的问题冲突风险主要是关切的议题，菲律宾不想参与，就是不想淌浑水的意思了哦，也不会跟台湾进行军事接触，未来同样也不会。而澳洲也是有同样的状况，澳洲国防部长说，台海冲突如果真的发生的话，后果太严重了，澳洲也不能够被动旁观。呼吁澳洲跟盟友伙伴共同合作，避免冲突。重点是不能再有第三场战争的战线发生当中。亮哥哦，那我们从这个赖清德对于呃现在选情是不是因为这些战争，哎，国际的战事影响，担心它会造成和平或战争的可能的因素影响，对他会有选情上的压力吗？我觉得选举不是只有讲政策立场啊，因为那个是干的。干的语言呐、啊，他需要联想到画面啊，比如说二零二零就是反送中嘛，那香港不断有一些人在街头被打，所以老百姓就很有感觉。那那个时候小英就提出一个诉求啊，说台湾不要变成第二个香港，对不对？那对选举真的有影响，就是年轻人就一面倒嘛啊。那这次也是啊，这次你可以看到，比比如说侯友谊也在讲反对台独啊，说。赖清德会带来战争啊，可是这种这样的话都是抽象的，啊，因为，所以所以马英九在纽约大学那个演讲这样讲才是对的，台湾不要变成第二个乌克兰，那你就可以连接到乌克兰的打仗的场景啊，我乌克兰再怎么样，大部分还是军队对军队在打，这个呢，完全，这个是对平民,平民老百姓、啊，所以我认为以巴啊，因为台湾毕竟是属于弱方啊。所以我们很容易把自己想象成是被打的那一方，所以你就会联想到，你跟乌克兰老百姓会有同理心嘛？你跟巴勒斯坦的老百姓会有同理心嘛？啊，那这个乌巴勒斯坦真的被打得太惨了啦，真的真的太惨了啊
，所以这个我觉得当然会，因为这次的选举本来主题就是战争与和平嘛，那只是因为这个是一种假想性的议题，那又还没发生，所以民进党就在那边讲啊，不会啊，不会啊，不会啊，啊，那吴钊燮也在那边讲啊，坚若磐石啊，坚若磐石啊，那这个都是都是讲的嘛，用推测的嘛。那这个就是直接给你连接到画面，生生上演，连接到画面啊、哦嗯，所以我是觉得这个当然会有影响啦。就是当战争与和平这种议题让你不断有感觉啦，那你就会觉得说我要避免战争啊、哦。那至于李桂敏批评吴钊燮无能啊、哦，这个非常正确啊。<笑>我我讲三点就好了啦，你去评估吴钊燮是不是无能啊？请问你断交了几个国家？断交了九个国家、欸，哎，你都不会不好意思啊？那你不是说你跟美国坚若磐石？请问美国有在世界卫生组织帮台湾提过案吗？你不要讲美国了 ，G7， 嗯，一大堆前任的首相什么官员来台湾啊？你不是说民主国家互相挺？那请问他们为什么不在世界卫生组织帮台湾提案？没有错，你表决不一定会赢啊，因为中国大陆也有很多朋友。可是他连提案都不愿意，哎，那你外交不是很烂吗？再讲第三个例子，赖清德去美国访问，他是副总统，哎，结果连一个联邦官员都见不到，所以你吴钊燮是不是非常无能啊？加码说你就是无能啊！断、哦、交部长，九个邦交国断交啊、哦，那谢赖清德副总统到美国，一个联邦官员都见不到，每天吹牛。美国民主国家一定挺民主台湾，结果没有一个 G7 的国家愿意在世界卫生组织帮台湾提案，你这外交完全失败，早就该下台了。他只敢骂卸任的元首马英九在美国讲话如何如何。将军看到这种各方，包括南海跟东海这里的紧张局势，哎，我相信现在哈、哦，这个赖清德选情受到影响。其实最现在最担心赖清德当选的是美国人呢，为什么？嗯因为现在以巴发生冲突，再加上这个俄乌战争还没有停止的状态，那美国自己要考虑，它有没有能力应付三三线作战，同时支援这三个地区作战。欧洲已经失火了嘛，中东这个火马上可能会烧得更大。那亚洲这边呢？你看啊，从北边开始，对不对？它现在 B 五十二已经到北韩那边去示威了，台海这边我们也是有可能一个冲突的热点，南海那边菲律宾，所以现在菲律宾他这个这个副司呃总司令他讲这个话。很明白，就是说我们不参与事情了，我们南海这边保持安静了。你看现在仁爱礁，对不对？这个大概都不再闹事了，这是菲律宾他看得清楚。因为现在来讲，美国自己也知道说，说他光应付以巴跟俄乌之间的问题，他已经是费尽所有的国力要处理这两方面问题。后续的火会烧多大，现在大家都还很很难预料。如果台海这时候或者是东北亚再烧起来的话，美国来讲的话，他可能没有这个时间跟精力来应付。所以，我个人觉得说，我们现在看到的不只是台湾，是未来的乌克兰，还可能比乌克兰更惨，因为乌克兰还有美国或北约这些国家来支援。那我们台海如果说万一出事的话，美国可能现在没有能力来支援我们。那美国现在来讲，就是他现在情况，他也希望说你台海在这时候不要出事。那之所以说军机这个问题啊，我特别要提醒大家说，哎，今年三月份的时候，俄罗斯哈、啊、都有两架苏凯二十七的战机，我们都记得那个画面，去拦截。这个美国的 MQ 9无呃掠夺者这种呃无人机，结果对他撒油，然后撒油后把这架被这架无人机这个让呃击落，让它坠落到海里面。那美国也是抗议啊，讲的话都一样，这种胁迫危险的行为，说骂俄罗斯。但是俄罗斯在做什么呀？那两个飞行员回来是这个普京亲自给他们颁勋章啊。所以说，你每个国家，你你就美国跟加拿大的视角，觉得说中国军军在做这些危险。或者是这个粗鲁，或者是不理智的行为，可是他本来就是军机啊，他开飞机就是军人啊，他就是第一个，就是他要有战绩，那可以逼那么近。你看那个加拿大啊，其实在教育台上空，我看到那个画面，那真的很近，记者在那边拍，真的飞行员头盔啊、氧气罩啊都看得清清楚楚。号称号称只有将近五公尺，那代表什么呢？第一个，我觉得如果说以这个解放军他们角度，或者是这个大陆人民来看的话，哎，我们的飞行员第一个战战绩很好。飞行技术很好，敢加那么近，这个很勇敢，对不对？那美国他们说，可是话说回来，你美国跟加拿大，你干嘛跑到人家门口去窥视、去收罗、收集情报？那人家要赶你走，你就骂人家说粗鲁
这个不理性的这种危险的行为。我觉得这是这就是美国霸权的一种心态。我可以到你家去，可你也不能拦住我。那我想说，如果说就这个解放军他们来讲的话，反而他们搞不好还表扬这几个飞行员。那当然我们会担心了、啊，如果在现在这种状况之下，万一两边美国跟中国又军事上面已经完全。失去联络，已经没有完全那种联络的管道状况之下，万一再一次发生南海撞击事件的话，那后果其实是很难承担的。也就是说，会不会因此而擦枪走火，造成两岸之间走火？因为现在来讲，搞不好这个美国自己已经没有能力再应付亚洲这边的失误来讲，所以这个东西也是美国跟加拿大自己还在考虑要不要把把军机飞到那么近，来跟中共形成一种军事上对峙的行为。对啊，的确，现在是中美之间在国防紧急的通话上是断联的状态啊。对，呃，对美国来说哈，我觉得它最重要的一个关切应该还是在印太地区，但是这是一个长城的一个竞争。但是眼前是两把火烧起来，一个是去年到现在都没有熄的，只不过是媒体关注焦点明显下降的俄乌战争。那第二个是发生到现在大概是超过十天的这个，呃，这个这个以色列跟哈马斯的一个冲突。对美国来说都很重要，但老实说，它的长期的这个对象应该是存在感最强的还是中国大陆。所以刚才字卡上有提到说哈，美日韩空军在本月二十二号的这个所谓的联合军演，我觉得这才是一个很重要的一个趋势。因为老实说，在印太地区里面哈，美国基本上靠三种东西维持它的一个领导地位，跟它的一个地呃一个很重要的区域影响影响力了。第一个还是所谓的呃这个多边体系。啊、呃，这里面可能就是包括我们这几年大家耳熟能详的美日印澳，呃，四方合作架构。那第二个可能是也很重要的美印澳，美国、英国、澳洲的这个三方伙伴关系，尤其是美国要协助澳洲打造下一个世代的核子动力潜艇，这是非常关注。那剑指何方？其实当然有防范北京很明显不言而喻的这个意味在里面。那第三个其实非常关键的啊，就是美国的伙伴关系啊，被就希望说多交朋友，都是美国的一个朋友圈。那第四个是一个很重要的，就是美国的联盟体系，就是包括韩国、菲律宾、澳洲、泰国、日本，这里面其实大家都很关切是美日跟美韩。那美日美韩是美国的左右手，在这个印太地区里面最重要的一个安全体系。但是这个三角关系，大家可以看美日韩，美日很。这个怎么讲？很坚固，美韩也是，但是日韩通常是美国很重要的盟友，但日韩也有很重要的共同的利益跟价值观，但日韩没有办法更更进一步的合作，卡在哪里？卡在日韩的历史性的问题，包括在殖民时期这个韩国奴工的议题，但这一个问题其实最后的障碍在今年都解决了啊，因为韩国的尹锡月跟安田文雄，所以在今年八月份回顾一下，有所谓的历史上很罕见的。呃，美日韩三边的所谓的这个呃大卫营协定，所以大卫营协定的成果就是刚才所提到的，要双三边要加强所谓的军事合作，而且这种定期的这种见面要每年要一次，而且要是呃安全上的一个通话，所以这个来说是非常符合美国利益，因为过去没有办法达成的，是因为现在在拜登政府时期，我觉得主要还是因为韩日内部的政治的变化，尹锡悦非常的亲美。那这个对中国大陆来讲是一个非常重要的挑战，而且是短期之内他都要去面对的